Hello dear students, my name is Dr. Karim. This is a five lecture in e-learning by this course for principles of accounting two. Uh, today we are going to take a new chapter by income statement of a merchandising company and balance sheet of a merchandising company. النهاردة إن شاء الله يا شباب معاكم الدكتور كريم إن شاء الله هناخد مع بعض المحاضرة الخامسة بالتعليم الإلكتروني عن الكورس عن الكورس بتاعنا اللي هو مبادئ المحاسبة المالية اتنين اللي هي Principles of Accounting 2 النهاردة هناخد موضوع عن الـ Income Statement Balance Sheet المتعلقة بالأنشطة التجارية أو الشركات اللي هي متعلقة بالـ Merchandising Company Related by Merchandising Company اللي هي الشركات التجارية طبعا أعتقد أن أنتوا درستوها معايا السمستر اللي فات اللي هي Financial Accounting 1 اللي هي Principles of Accounting 1 وطبعا أيضا استكملنا بيها من خلال الـ Financial اللي statements اللي حضراتكم اللي انتوا درستوها في financial accounting 1 هنعمل لها refresh تاني في الك... هنعمل refresh تاني من خلال اللي ان احنا ان انا هديلكم ان شاء الله الموضوع ده برضو ال income statement و balance sheet عشان المعلومة تثبت لحضراتكم وطبعا احنا طبعا ال income statement و balance sheet برضو احنا استكملناها وخدنا منها جزء ودرسناه مع بعض في اول problem اللي هو في chapter 1 اللي احنا درسناه مع بعض اللي هي ال adjusting entries طيب نقرا كده مع بعض النهارده دلوقتي هنتكلم عن جزء كده ثيوريتيكال الاول عشان نفهم الموضوع بتاعنا بيتكلم عن ايه النهارده قبل ما ندخل على البراكتيكال هنقرا كده مع بعض بيقول لسيادتك ان هو بيتكلم عن الميرشندايزنج اكتيفيتيز كومبيرد ويز ذا ميرشند ذا مانيفاكتشرنج اجين ميرشندايزنج اكتيفيتيز كومبيرد ويز ذا مانيفاكتشرنج الانشطه التجاريه او هيتكلم عن الانشطه التجاريه ويقارنها مع الايه مع الانشطه التصنيعيه بيقول لك هنقرا كده مع بعض بوست ميرشندايزنج كومبانيز بيرشيز زير انفنتوري فروم انذر بزنس اورجانيزيشن ان اريدي تو سيل كونديشن كومبانيز ذا مانيفاكتشر زير انفنتوري such as General Motors, Apple Computer and Boeing Aircraft are called manufacturers rather than the merchandise. بيقول سيادتك ان ان بتشتري ان هنا بيقول لك ان ان بتشتري معظم الشركات التجاريه مخزونها البضاعه بتاعتها ان بتشتري معظم الشركات التجاريه البضاعه بتاعتها مخزونها من منظمه تجاريه اخرى في حاله لما بتكون البضاعه بتاعتك جاهزه ان هي تتباع از ان اريدي تو سيل كونديشن وبعد كده بيقول سيادتك وتسمى الشركات اللي بتسمى تصنع التي التي تصنع البضاعه بتاعتها اللي تصنع مخزونها قال لك ان كومبانيز ذات مانيفاكتشر زير انفنتوري بتسمى الشركات اللي بتصنع مخزونها زي جنرال موتورز وابل كمبيوتر وبوينج اير كرافت بتسمى بالايه بالمانيفاكتشرز بدلا من راذر ذان ميرشندايز طيب يبقى عرفنا ايه الفرق ما بين كلمة ميرشندايز و مانيفاكتشرز فهو طبعا هنا بيوضح لك اول حاجة يبقى عندك تو اكسبريشن تبقى حضرتك لازم تبقى عارفها ايه الفرق ما بين الميرشندايز و المانيفاكتشرز المانيفاكتشرز اللي هو المصنع اللي هو بيصنع المنتج البرودكت اما الميرشندايز اللي هو اللي هو اساسا بيشتري البضاعة ويبيعها ياخد يشتري هو بضاعة يشتري بضاعة من تاجر من تاجر تاني ويبيعها لناس تانية لكاستمرز تانيين فهو ده بنسميها ميرشندايز اما المانيفاكتشرز اللي هو بيصنع البرودكت نفسه وبعد كده ثم بعد ذلك ان هو ايه بيبيعها فهو طبعا ده بيوضح لك ايه الفرق ما بين الميرشندايز والمانيفاكتشرز طيب هنا بعد كده الخطوة اللي بعديها بنتكلم هنا عن الـ Operating Cycle The Operating Cycle of a Manufacturing Company is longer and more complex that, than that of a, of a Merchandising Company Because the first transactions uh, purchasing merchandise is replaced by many transactions involved in a manufacturing the merchandise بيقول لك ان دورة التشغيل هنا الـ Operating Cycle دورة التشغيل بال... لما بتكون في شركة تصنيعية في شركة صناعية بتكون أطول وأكثر تعقيدا من أي من دورة من لما بتتم من دورة شركة تجارية وإن أول معالجة ليها لما بتيجي تعمل ترانزاكشنز ليها في شراء البضاعة بيتم استبدالها بالعديد من المع... من المع... من المعاملات المتعلقة بتصنيع البضاعة 
فهو بيقول لي سيادتك هنا ان دوره التشغيل الاوبريتنج سايكل بالنسبه للمانيفاكتشرنج كومباني بتكون اكثر تعقيدا عن الشركات الايه عن الشركات التجاريه اللي هي الميرشندايزنج ايه كومباني فهو بيقول لك ان دوره التشغيل بتختلف بالنسبه للشركات الصناعيه عن الشركات التجاريه طيب آه ندخل آه هنا طبعا ذا نيكست ايتم ذا نيكست ذا نيكست ستيب الخطوه الثانيه هنتكلم طبعا عن الانكم ستيتمنت اوف ميرشندايزنج كومباني اللي هي قائمه الدخل اللي هو عن الشركات الايه التجاريه آه نقرا كده مع بعض بيقول لي سيادتك ان موست ميرشندايزرز يوز مالتي ستيب انكم ستيتمنت بيقول لك ان معظم التجار بيستخدموا المالتي ستيب اللي هي بيستخدموا المتعدد الخطوات في قائمه الدخل طبعا ذا مالتي ستيب انكم ستيتمنت از بريبيرد ان ستيبس ان هو بيقول سيادتك ان متعدد الخطوات في الانكم ستيتمنت بيكون خطوه بخطوه فطبعا ده بيكون مهم جدا ان الانكم ستيتمنت لما حضرتك لما تيجي آه نحسب آه الانكم ستيتمنت في مجموعه بنود ايتمز آه كل ايتمز من دول له حساب لوحده فهو طبعا بيكون متعدد متعدد الخطوات لغايه لما توصل للناتج النهائي اللي هو النت بروفيت اور ذا نت لوس فهو بيكون متعدد خطواته كل خطوه من كل خطوه من خطوات الانكم ستيتمنت مهمه جدا بالنسبه للميرشندايزنج كومباني عشان بيعرفوا على ايتمز لازم يكون هو عارف هقول لي سيادتك زي ايه الامبورتنت سب توتالز ار كومبيوتد از بارت اوف ذا كالكوليشن اوف نت انكم اور نت لوس بيتم حساب المجاميع الفرعيه ان السب توتالز بتاخد السب توتالز بيتم حساب المجاميع الفرعيه الهامه كجزء من حساب صافي الدخل او صافي الخساره ان انت في الاخر لما بتيجي تعمل الانكم ستيتمنت لاي شركه تجاريه ميرشندايزنج كومباني في الاخر هتشوف ان الشركه بتحقق نت انكم يعني نت انكم اللي هي نت بروفيت اور ذا نت لوس وطبعا عشان توصل للنت بروفيت اور نت لوس زي ما قلت لسيادتك بتبقى في مالتي ستيب كل ستيب طبعا بيبقى في خطوه معينه انت بتحسبها والخطوه دي لما انت بتحسب البند ده البند ده بيكون مهم جدا ان هو بيعرف الحاجات اللي بتكون موجوده للشركه اللي هي بتكون ريليتد باي ريفينيو اند اكسبنسز اللي هي المتعلقه ريليتد باي ريفينيو اند اكسبنسز اللي هي الايرادات والايه والمصروفات بعد كده نكمل الانفستورز uh, المستثمرين الانفستورز بريفير ذيس فورمات بيكوز ات بروفايدز ستيب باي ستيب انفورميشن اباوت ذا بروفيتابيلتي اوف ذا بزنس ان المستثمرين بيفضلوا دايما الفورمات في فورمات المفروض تنسيق معين فورمات بتتعمل ليه علشان بيوفر معلومات خطوه بخطوه عشان بتوصل للبروفيتابيلتي للربحيه اوف ذا بزنس طبعا الهدف طبعا زي ما قلت لك ذا بيربوز اور ذا اوبجيكتيف اوف انكم ستيتمنت از اوبتينينج باي ذا بروفيتابيلتي الربحيه ذا بروفيتابيلتي اوف ذا بزنس الهدف او الغرض من الانكم ستيتمنت ان انت في الاخر بتوصل للبروفيتابيلتي اوف ذا بزنس نكمل بعد كده بيقول لك ذيس فورمات ميكس ات مور يوزفول فور مانجرز ويزن ذا بزنس از ويل از انفستورز اوتسايد اوف ذا بزنس اوف ذا بزنس بيقول لسيادتك ان الشكل ده آه الفورمات اللي بتتعمل بيكون طبعا ده بيجعله اكثر فائده طبعا اهي بيقول لك احنا وصلنا لحد فين اهو ذيس فورمات اهو هعلمها لك كده عشان تبقى حضرتك تبقى عارف ذيس فورمات ميكس ات مور يوزفول فور مانجرز ويزن ذا بزنس از ويل از انفستورز اوتسايد اوف ذا بزنس بيقول لك ان الفورمات اللي بتتعمل دي بي بيجعلوا اكثر فايده للمديرين داخل الشركه وكمان بالنسبه للمستثمرين خارج الشركه فبالتالي الفورمات ده بيبقى مهم جدا بيستفيد منها المديرين داخل الشركه انسايد Uh, اللي بيبقى انسايد ان ذا ان ذا بزنس اند اوتسايد ان ذا ايه ان ذا بزنس بعد كده بيقول لك طبعا الايه ذا مالتي ستيب انكم ستيتمنت اللي بتكون متعدد الخطوات فور موست ميرشندايزرز ويل كونتين مور ويل كونتين موست بات نوت نيسيسري نيسيسرلي اول اوف ذا فولوينج ايتمز يقول لك ان بيحتوي الانكم ستيتمنت اللي هو المالتي ستيبس اللي هو متعدد الخطوات لمعظم التجار آه على معظم العناصر التاليه وما بيكونش بالضروره آه بالضروره كلها زي ايه بقى طبعا هو بيقول لي سيادتك عايزين نعرف بقى المالتي ستيبس بالنسبه للانكم ستيتمنت ايه هي اول حاجه بيتكلم هنا عن السيلينج طبعا ذا فيرست السيلينج ميرشندايز انتروديوسز ا نيو اند ميجر كوست اوف 
doing business بيقول لسيادتك ان هنا بيتكلم عن بيقدم هنا في حالة لما انت بتبيع بضاعة المنتج لما حضرتك لما بيتكلم عن السيلينج ميرشندايز البضاعة لما انت بتبيعها بتكون تكلفة بيظهر معاك تكلفة جديدة وكبيرة لممارسة الاعمال التجارية فبالتالي حضرتك من خلال البضاعة اللي انت بتبيعها بتظهر معاك تكلفة جديدة التكلفة دي بنسميها الكوست اوف جودز سولد اهو بيقول لي سيادتك ذا كوست تو ذا ميرشندايزنج كومباني اوف ذا جودز ذات ات ريسيلز تو اتس كاستمرز بيقول لك ان التكلفة اللي بتتحملها الشركة التجارية للبضاعة اللي بتعيد بيعها لعملائها عشان كده بيسميها ذيس كوست از تيرم ذا كوست اوف جودز سولد طبعا تكلفة البضاعة المباعة، تكلفة البضاعة المباعة دي يا شباب اللي بتكون ناتجة عن بيع البضاعة اللي انت بعتها بيبقى عايز يعرف الكوست بتاعتها كام، كلفتني كام، من خلال من الأساس اللي انت اشتريت البضاعة دي من الأساس، انت اشتريت بضاعة من تاجر، البضاعة دي انت اشتريتها وبعد ما اشتريتها رحت انت بايعها، فهو عايز يعرف البضاعة اللي انت اشتريتها دي كلفتك كام، خلاص؟ ومن خلال البضاعة اللي انت اشتريتها كلفتها بكام وبعد كده بعتها بكام عشان كده تطلع الكوست اوف جودز سولد فبيقول لك تكلفة البضاعة المباعة عايز يعرف البضاعة اللي انت بعتها كلفتني كام من الاساس فبالتالي طبعا الكوست اوف جودز سولد هنا في الحالة دي بيعتبر از ان ايه اكسبنس ولا ريفينيو بيتسمى اكسبنس طب وبالنسبة للسيلز البضاعة اللي انت كنت بايعها من الاول دي يعتبر في الاساس ايه ريفينيو فبالتالي طبعا يبقى عندك فيه ريفينيو وعندك فيه ايه اكسبنس فهو بيقول لك تاني هنعيد تاني هنا بيقول لي سيادتك سيلينج ميرشندايز عباره عن ان هو عايز يعرف البضاعه هنا البضاعه اللي انت كنت بايعها خلاص هو بيقدم لك هنا سيلينج ميرشندايز انتروديوسز ا نيو اند ميجر كوست اوف دوينج بزنس اللي هو البضاعة اللي انت بعتها بتظهر لما البضاعة اللي انت بحضرتك بتبيعها بتظهر عندك تكلفة جديدة وكبيرة لممارسة العمل بتظهر معاك التكلفة دي اللي هي بتسمى الكوست اوف جودز سولد الكوست اوف جودز سولد اللي هي تكلفة البضاعة اللي انت بعتها للعميل كلفتني كام فبالتالي الكوست اوف جودز سولد هنا يعتبر هنا في الحالة دي از ان اكسبنس هاو ايفر ذيس ايتم از اوف such importance to a merchandising company that it is shown separate from other expenses in the income statement بيقول سيادتك ان البند ده له اهميه كبيره بالنسبه للشركه بالنسبه للشركه التجاريه وبتكون طبعا بيظهر لك بشكل مفصل عن المصروفات الاخرى في قائمه الدخل لان بيقول سيادتك ان الكوست اوف جودز سولد ده ليها حساب معين ليها ايكويشن بتتحسب بشكل تفصيلي مختلف عن المصروفات الاخرى في قائمه الايه الدخل تمام طيب طبعا هو عايز يعرف بقى هنا سيادتك الايه ايه الايتمز اللي حضرتك ايه الخطوات المهمه جدا المالتي ستيبس اللي حضرتك ايه الايتمز اللي انت هتطلعها من خلال آه الانكم ستيتمنت البنود الاساسيه اللي حضرتك لازم تبقى هتبقى حضرتك عارفها اللي بتتحط في الانكم ستيتمنت اول بند تبقى حضرتك اول بند لازم بتتحط في الانكم ستيتمنت ذا فيرست ستيب ان ذا انكم ستيتمنت اللي هي الريفينيو فروم سيلز اللي هي الايرادات اللي بتكون ناتجه من المبيعات بتاعتك البضاعه اللي انت كنت بايعها فبالتالي كلمة ريفينيو فروم ذا سيلز يبقى أول خطوة ذا فيرست ستيب إن ذا إنكم ستيتمنت لازم حضرتك تجيب هاو تو كالكوليت ذا ريفينيو فروم سيلز والريفينيو فروم سيلز بتبقى أوريدي جيفن فور ذا إكزامبلز تمام يبقى أول حاجة يا شباب أول خطوة من أحد الخطوات الإنكم ستيتمنت بتجيب الريفينيو فروم سيلز اللي هي الإيرادات اللي بتكون ناتجة من المبيعات الريفينيو فروم سيلز اللي هي ذات مينز ريبريزنتس ذا سيلز برايس أوف ميرشندايز سولد تو كاستمرز ديورينج ذا بيريود اللي هو عبارة عن سعر بيع البضاعة اللي أنت بعتها للعميل خلاص بعتها بكام دي بتسمى تحت أيتمز الإيه الريفينيو فروم سيلز يا إما بنسميها ريفينيو سيلز تمام اللي هي ايرادات المبيعات تمام طيب بعد ما بتجيب ايرادات المبيعات بتجيب بقى سكند ايتم اللي هي ذا كوست اوف جودز سولد اللي هي تكلفه البضاعه المباعه اللي هي عايز اعرف البضاعه اللي انت بعتها كلفتني كام ذا كوست اوف جودز سولد اللي هي عباره اون ذا اذر هاند ذات مينز ريبريزنتس ذا كوست ان كاريد باي ذا ميرشندايزنج كومباني ان بيرشيزنج ذيس جودز فروم ذا كومبانيز سبلايرز اللي هي الكوست اوف جودز سولد يا شباب اللي هي عباره عن ايه هي عباره عن اللي هي عباره عن شراء اللي هي عباره عن ان هي ذا كوست ان كاريد باي ذا ميرشندايزنج كومباني ان بيرشيزنج ذيز جودز شراء هذه السلع من 
الايه فروم ذا كامبانيز سبلايرز من موردي الشركه ان هو بيقول لك تكلفه البضاعه المباعه اللي هي عباره عن شراء السلعه اللي شراء السلعه اللي حضرتك شراء المنتج اللي انت جبتها من موردي الشركه وبعد كده رحت انت بعتها لمين للكاستمرز فبالتالي طبعا ده الكوست اوف جودز ايه سولد الكوست اوف جودز سولد بيشرح لك ايه معناها فمعنى كلمه كوست اوف جودز سولد اللي هي تكلفه البضاعه المباعه اللي هي عباره عن مناتجه من خلال شراء المنتج اللي انت اشتريته من موردي الشركه وبعد كده رحت انت بعتها للايه للكاستمرز للعملاء دي بيتسمى تحت مسمى الكوست اوف جودز سولد تمام طيب الفرق بقى ما بينهم بعد ما انت بتجيب الريفينيو والكوست اوف جودز سولد الفرق ما بينهم بقى الديفرنس بتوين زيم ذا ديفرنس بتوين الريفينيو فروم سيلز اند ذا كوست اوف جودز سولد از كولد جروس بروفيت اور اور جروس مارجن الفرق بين الايرادات وبعد كده بتجيب الكوست اوف جودز سولد والفرق ما بينهم بتسمى تحت مسمى الجروس ايه بروفيت فبيقول سيادتك ان الجروس بروفيت از ا يوسفول مينز اوف ميجرينج بيتاس ذا بروفيتابيلتي اوف سيلز ترانزاكشنز الجروس بروفيت ده يا شباب اللي هو مجمل الربح اللي هو عباره عن ان هو بيقول لك از ا يوسفول مينز اوف ميجرينج ان هو بيقيس ربحيه المبيع ربحيه معاملات الايه معاملات ربحيه المبيعات البروفيتابيلتي اوف سيلز ترانزاكشنز بات ات داز نوت ريبريزنت ذا اوفر اول بروفيتابيلتي اوف ذا بيزنس وده ما بيحق وده ما بيحققليش البروفيتابيلتي النهائيه لسه عشان توصل للبروفيتابيلتي النهائيه الاوفر اول بروفيتابيلتي لازم بعد كده بتخصم تاني حاجه الاكسبنسز بشيل المصاريف في مصاريف تانيه بتتخصم خلاص بتعمل يو يو نيد تو ميك ذا ديداكتد باي جروس بروفيت عشان توصل للنت بروفيت فبالتالي ده ما بيوصل ده ما بيعتبرش الناتج النهائي اللي هو الجروس بروفيت لا هو بعد الجروس بروفيت بتخصم بعد كده الاكسبنسز عشان بعد كده بتطلع الايه بتطلع النت فهو بيقول لي سيادتك هو الميرشندايزنج كومباني هاز ميني اكسبنسز اذر زان ذا كوست اوف جودز سولد بيقول لك ان في تق... بيقول لك بالنسبه للشركات التجاريه بيقول لك ان لديها العديد من المصروفات بخلاف الكوست اوف جودز سولد زي ايه بقى الكوست اوف زي الاكسبنسز اللي هي زي الاكزامبلز انكلود السالاريز رنت ادفرتايزنج ديبريشيشن اوف اول ذيس ايتمز يا شباب ده بنسميها تحت بند الايه الاكسبنسز تمام بخصم منها بعد كده من الجروس بروفيت الاكسبنسز عشان في الاخر تطلع الايه النت انكم فهو بيقول لي سيادتك هنا ذا كومباني اونلي ايرنز عشان الشركه تكسب اونلي ايرنز ا نت انكم اف اتس جروس اكسيد ذا سام اوف ذيس اذر اكسبنسز لازم يكون الجروس بروفيت مغطي الايه الاذر اكسبنسز لازم يكون الجروس بروفيت الرقم يكون اعلى من الاذر اكسبنسز عشان الشركه تكسب اون ايه ذا كومباني ذا ميرشندايزنج كومباني اونلي ايرنز ا نت انكم عشان في الاخر بتطلع النت انكم بتاعك فبالتالي عشان تطلع ان الشركه بتحقق نت انكم لازم يكون الجروس بروفيت بيغطي الايه الاذر ايه اكسبنسز فبالتالي يبقى كده عشان توصل للايه للايه للانكم ستيتمنت لحضرتك اللي انت عايز توصل له فهو هو ده بيقول لي شتك المالتي ستيبس اللي هي الخطوات المتعددة كل خطوة من دول يا شباب كل ايتمز من دول ده مهم ومفيد جدا بالنسبة للشركة بالنسبة للشركة يبقى هو عارف راسه من رجليه ان هو بيبقى عارف الريفينيو حققت له كام كشركة الكوست اوف جودز سولد بيبقى عايز يعرف الشركة حققت له تكلفة من خلال البضاعة اللي هو بعت... اللي هو بايعها كلفه كام فبالتالي هياخد الريفينيو ويخصم منها الكوست اوف جودز سولد هيطلع له الجروس بروفيت فبالتالي بيبقى عايز يعرف الجروس بروفيت هيظهر عنده كام وبعد كده بخصم منها الاكسبنسز المصاريف الثانيه في مصاريف ثانيه بتتخصم اللي هي عباره عن المرتبات السالاريز الايجار لو في ايجار رنت اعلانات لو في اعلانات ادفرتايزنج لو في ديبريشيشن كل الايتمز دي بتتحط تحت بند الاكسبنسز وفي الاخر بتطلع النت انكم بتاعك. طيب الخطوه اللي بعديها هنتكلم هنا عن الكلاسيفايد انكم ستيتمنت الكلاسيفايد انكم ستيتمنت يا شباب حضرتك انت عندك يو هاف مي بي كلاسيفايد انتو فور سيكشنز ذا الكلاسيفايد انكم ستيتمنت ذا كلاسيفايد انكم ستيتمنت مي بي كلاسيفايد انتو فور سيكشن ويتش سيكشنز اوبريتنج ريفينيوز كوست اوف جودز سولد operating expenses and non operating revenues and expenses اللي هي ذات مينز الاذر ريفينيوز اند اذر اكسبنسز حضرتك في اربع 
ساكيشن مهمين جدا من خلال لما بتيجي تستخدم الانكم ستيتمنت ايه هي الاوبريتنج ريفينيوز طبعا اللي هي عباره عن الايرادات التشغيليه اللي هي عباره عن ايه الايرادات التشغيليه اهي نقراها كده مع بعض بيقول سيادتك او ذا تيرم اوبريتنج ريفينيوز ريفيرز تو ذا ريفينيوز جينيريتد باي ذا ميجر اكتيفيتيز اوف ذا بزنس يوزوالي ذا سيل اوف برودكتس اور سيرفيسز اور بوث انما ان بيقول لي سيادتك ان الايرادات التشغيليه دي عباره عن ان هو بتكون ناتجه من خلال بيع المنتج او بيع الخدمه اللي حضرتك اللي حد اللي هتبيع الشيء اللي انت اللي انت هتبيعها في السوق فبالتالي الحاجه اللي انت هتبيعها خلاص سواء كان منتج او خدمه ده بنسميها تحت مسمى الايتم اوبريتنج اي ريفينيوز اما الكوست اوف جود سولد زي ما قلت لسيادتك اللي هي عباره عن ايه ذا ميجر اكسبنس ان ميرشندايزنج كومبانيز ات از كومن تو هايلايت ذا اماونت باي ويتش سيلز ريفينيو اكسيد ذا كوست اوف جود سولد ان ذا توب بارت اوف ذا انكم ستيتمنت ذا اكزيست اوف نيت اوف نيت سيلز اوفر كوست اوف جود سولد از كولد جروس بروفيت بيقول سيادتك هنا ان الكوست اوف جودز سولد اللي هي عباره عن تكلفه البضاعه المباعه اللي هي البضاعه اللي انت بعتها كلفتني كام فبالتالي ان هو بيقول سيادتك لازم يكون الاوبريتنج ريفينيو اعلى مور ذان ذا كوست اوف جودز سولد عشان تطلع الجروس ايه بروفيت عشان الجروس بروفيت يطلع معاك الجروس بروفيت الخطوه اللي بعديها لازم يكون الاوبريتنج انكم الاوبريتنج انكم اهي ذا اوبريتنج انكم مور ذان اعلى من مور ذان ذا كوست اوف جودز سولد عشان في الاخر تطلع الايه الجروس بروفيت طيب فهو هنا بيقول لك الخطوه ان هو لازم يكون الريفينيو بيغطي الكوست اوف جودز سولد عشان تطلع في الانكم ستيتمنت عشان تطلع الجروس ايه الجروس بروفيت يبقى كده تاني سيكشن يبقى عرفنا اول سيكشن ايه معنى كلمه الاوبريتنج ريفينيو الاوبريتنج ريفينيو بتكون ناتجه من خلال بيع المنتج او الخدمه اللي انت هتبيعها للعميل او للمستهلك اللي هيجي يشتري منك فده بنسميه الاوبريتنج ريفينيو والكوست اوف جودز سولد عرفنا ايه معناها اللي هي تكلفه البضاعه المباعه اللي هي البضاعه اللي انت بعتها للعميل او للمستهلك هيكلفني كام بعد كده بتجيب الاوبريتنج اكسبنسز مصاريف التشغيل مصاريف التشغيل اللي هي عباره عن الاوبريتنج اكسبنسز قال لك اهو فور ا ميرشندايزنج كومباني ار ذوز اكسبنسز اذر ذان كوست اوف جودز سولد ان كاريد ان ذا نورمال باينج سيلينج اند ادمنستريتيف فانكشنز اوف ا بزنس اوبريتنج اكسبنسز ار يوزوالي كلاسيفايد از ايذر سيلينج اكسبنسز اور ادمنستريتيف اكسبنسز اللي هي طبعا الاوبريت expenses اللي هي ذات مينز اللي هي ذات مينز السيلينج اند ادمنستريتيف اكسبنسز اللي هي مصاريف البيع والمصاريف الاداريه المصاريف البيع اللي هو زي ايه اديني امثله سيلينج اكسبنسز جيف ات تو مي ماني ماني اكزامبلز باي سيلينج اكسبنسز اند جيف ات تو مي فور ذا اكزامبلز باي ادمنستريتيف اكسبنسز السيلينج الاكسبنسز يا شباب اللي هي مديني اكزامبلز عليها زي الايه زي السالاريز اند كوميشنز اوف سيلز بيرسونز سيلز بيرسونز ترافل ديليفري ادفرتايزنج رنت اوف سيلز بيلدينج سيلز سبلايرز يوزد يوتيليتيز فور سيلز بيلدينج depreciation of equipment used in sales اي حاجه related by sales مصاريف خاصه بالسيلز بيسموها بتتحط تحت items السيلز selling expenses ال administrative expenses زي ايه اهو ال example give it to me for exam many examples examples include اهو executive salaries rent on administrative building insurance insurance administrative suppliers used depreciation of office equipment كل دي ايتم كل دي بتسمى مصاريف بس هتتحط تحت انهي مصاريف تحت مصاريف الادمنستريتيف اكسبنسز واللي فاتت دي كان تبع انهي مصاريف اللي هي السيلينج اكسبنسز بتاخد السيلينج اكسبنسز والادمنستريتيف اكسبنسز واجمعهم كل الاكسبنسز مع بعض وتتحط تحت انهي مسمى الاوبريتنج اكسبنسز اقسمها من الجروس بروفيت هتطلع النيت انكم بتاعك لو طلع ان الجروس بروفيت مور ذان اوبريتنج اكسبنسز يبقى كده معناه ان الشركه ذا ذا ميرشندايزنج كومباني يبقى تو اتشيف ذا بروفيت اور تو اتشيف ذا لوس تو اتشيف ذا بروفيت لما يطلع ذا جروس بروفيت ليس ذان ذا اوبريتنج اكسبنسز يبقى طبعا معناه ان ذا ميرشندايزنج كومباني تو اتشيف ذا لوس اور تو اتشيف ذا بروفيت لا تو اتشيف ذا لوس فور ذا كومباني 
يعني هو بيقول لك هنا لما يكون جروس بروفيت اعلى من الاوبريتنج اكسبنسز يبقى كده معناه بيحقق لي نت انكم لو الجروس بروفيت اقل من الاوبريتنج اكسبنسز بيحقق لي نت لوس الخطوه طبعا اللي بقى طبعا رابع سيكشن يبقى كده احنا فهمنا دلوقتي كام سيكشنز اهو يبقى عرفنا اول سيكشن الاوبريتنج ريفينيو عرفنا ايه معناها وات از ذا مينينج اوف اوبريتنج اكسبنسز وات از ذا مينينج اوف كوست اوف جودز سولد وات از ذا مينينج اوف اوبريتنج اكسبنسز طيب وات از ذا مينينج اوف نون اوبريتنج ريفينيوز اند اكسبنسز عايز يعرف بقى النون اوبريتنج الحاجات بقى اللي ما بتكونش في بيجي لك ريفينيو اذر ريفينيو بس ما بتكونش نوت ريليتد بالنون اوبريتنج قال لك اهو وات از ذا مينينج اوف نون اوبريتنج ريفينيوز اللي هي ذات مينز الاذر ريفينيوز ار ريفينيوز نوت ريليتد تو ذا سيل اوف برودكتس اور سيرفيسز ريجولاري اوفرد فور سيل باي بزنس اجين non operating revenues that means other ex revenues are revenues not related to the sale of products or services regularly offered for sale by business بيقول سيادتك هنا ان ال non operating revenue عباره عن ان ال revenue اللي بيجي لك ما بتكونش ليها علاقه not related to the sale of of products ملهاش علاقه بالايه بالبيع بالمنتج او الخدمه اللي انت هتبيعها ليها ح... فبيجي لك ريفينيو من ع... من مكان تاني من عائد تاني زي ايه مثلا او من عائد تاني او من مكان تاني بس مش شرط يكون من خلال المنتج او الخدمه اللي انت بتبيع المنتج او الخدمه اللي انت بتبيعها هي دي بنسميها ريفينيو المنتج او الخدمه اللي انت بتبيعها دي بنسميها اوبريتنج ريفينيو الحاجه اللي بيجي لك ريفينيو تانيه وما بيكون مش ليها علاقه بالسيل بالسيل اوف برودكتس اور سيرفيسز ده بنسميها نون اوبريتنج ريفينيو اللي هو زي ايه بقى بيقول لك جيف ات تو مي فور ذا اكزامبل ان اكزامبل فور نون اوبريتنج ريفينيو از انترست ارند اون نوتس ريسيفابل باي اي كومباني او مدي لك مثال اهو يا شباب عن النون اوبريتنج ريفينيو اللي هي عباره عن فايده اهو فايده بتجي لك من خلال من نوتس ريسيفابل او انت عام ماضي ممضي ناس كمبيالات خلاص انت اوريدي بايع بضاعه خلاص ومن خلال البضاعه اللي انت بعتها بيجي لك كمبيالات ماضي على ناس كمبيالات الكمبيالات دي بتاخد عليها انترست فبالتالي الانترست دي الفايده اللي بتجي لك الفايده اللي بتجي لك المكسب اللي بيجي لك من خلال الانترست دي بيسميها نون اوبريتنج ريفينيو طيب النون اوبريتنج اكسبنسز نون اوبريتنج اكسبنسز اللي هي ذات مينز الاذر اكسبنسز بيقول لك ار ذوس نوت ريليتد تو ذا اكوزيشن اند سيل اوف برودكتس اور سيرفيسز ريجولاري اوفرد فور سيلز برضه مصاريف ما بتكونش ليها علاقه بمصاريف التشغيل اللي بتكون ناتجه من خلال بيع المنتج او الخدمه اللي هو طبعا مديني قال لك اديني مثال عليه ان اكزامبل فور ان ان اوبريتنج اكسبنس از انترست ان كاريد اون بيرد ماني اللي هو عباره عن فايده اقتراض فايده انت بتدفعها انت كشركه فايده لو انت م... لو انت مستل لو انت مستلف فلوس او انت مقترض فلوس واخد قرض وبتدفع عليها فايده آه الفايده دي بنسميها تحت مسمى اذر اكسبنسز فايده قرض يعني لو انت اخدت قرض من شخص او خدت قرض من البنك وبتدفع عليها انترست الانترست دي بتسمى تحت بند النون اوبريتنج اكسبنسز او انترست ان كاريد اون بيرد ماني طبعا حضرتك هنا الخطوة طبعا اللي بعديها يبقى كده عرفنا الايه الفرق ما بين النون اوبريتنج ريفينيو اند نون اوبريتنج اكسبنسز يبقى كده احنا اتعرفنا على الفور سيكشنز من خلال الكلاسيفايد او الكلاسيفايد انكم ستيتمنت الاوبريتنج ريفينيو ايه هي الكوست اوف جودز سولد ايه هي الاوبريتنج اكسبنسز ايه هي النون اوبريتنج ريفينيو اند اكسبنسز طيب آه عندك بقى هنا الخطوة اللي بعديها عندك امبورتنت ريليشن شيبس Uh, in the income statement of a merchandising firm can be summarized in equation forms as follows. بيقول سيادتك بقى ال income statement بقى بيتعمل بتتعمل ازاي؟ عشان تحسب بتتحسب ازاي؟ في خطوات مهمة جدا لازم تبقى حضرتك عارفها هي دي الخطوات اللي من خلالها هنعمل من هنعمل من خلالها ال income statement بتاعتنا. أول خطوة ذا فيرست ستيب بتجيب النت سيلز اللي هي صافي المبيعات، النت سيلز اللي هي النت ريفينيوز، اللي هي النت ريفينيو باي سيلز، اللي هي بنسميها يا إما بنسميها نت سيلز أو نت ريفينيو، اللي هي صافي الإيرادات أو صافي المبيعات. نت ريفينيو أو نت سيلز ما بتكونش جيفن، يا إما بكون بجيبها لك جيفن، يا إما لو ما جبتهالكش جيفن بخليك تحسبها، بتحسبها إزاي؟ بتجيب السيلز خلاص؟ وبطرح منها حاجتين، بتطرح منها السيلز ديسكاونت 
والسيلز ريتيرنز اند الاونسز يبقى حضرتك عشان تجيب النت سيلز يبقى النت سيلز عباره عن ان انت بتجيب السيلز المبيعات بتاعتك اللي انت بايعها اللي انت بعتها وبطرح منها لو انا لو انا عملت سيلز ديسكاونت للعميل او للمستهلك اللي هيجي يشتري مني اللي انا كنت بايع له اللي هيجي يشتري مني المنتج لو انا عملت له سيلز ديسكاونت هيتخصم من السيلز بتاعتي ونفس القصه لو في بضاعه رجعت لي لو في بضاعه رجعت من الشخص اللي انا اللي انا بعت له المنتج ده بنسميه سيلز ريتيرن اند الاونسز بتتخصم برضو من السيلز عشان تطلع النت سيلز فبيقول لك عشان تطلع النت سيلز يا شباب عباره عن السيلز خلاص بتعمل لها يو نيد تو ميك ذا ديداكتد باي سيلز ديسكاونت خاص مع المبيعات وسيلز ريتيرنز اند الاونسز اللي هي مردودات الايه مردودات ومسموحات المبيعات اللي هي المردودات او المسموحات المبيعات اللي هي عباره عن بضاعه اتردت لك بضاعه بتبقى في بضاعه انت كنت بعتها لفلان والبضاعه اللي انت بعتها لفلان اكتشف ان هو في جزء منه بايظ جزء غير مطابق للمواصفات فراح مرجعها لك فلما راح مرجعها لك ده بنسميها سيلز ريتيرن اند الاونسز فبالتالي عشان تجيب النت سيلز يا شباب يبقى عباره عن السيلز وبطرح منها حاجتين اللي هي السيلز ديسكاونت والسيلز ايه ريتيرن طيب الخطوه اللي بعديها السكند السكند ستيب بتجيب بعد كده الكوست اوف جودز سولد اللي هي تكلفه البضاعه المباعه الكوست اوف جودز سولد دي بتتحسب ازاي عباره عن انت بتجيب البيجينينج انفنتوري بلس النت كوست اوف بيرتشيسز ماينس الاندنج انفنتوري البيجينينج انفنتوري يا شباب اللي هي البضاعه اللي موجوده عندك في اول السنه ذا فيرست داي اوف ذا يير اول يوم في السنه البيجينينج اللي هي البضاعه اللي موجوده عندك في اول السنه فبالتالي عشان تجيب الكوست اوف جودز سولد عباره عن انت ازاي يا اما بجيبها لك جيفن يا اما لو ما جبتها لكش جيفن بتجيبها من خلال الايكويشن ده فبيقول سيادتك هاو تو كالكوليت ذا كوست اوف جودز سولد يبقى الكوست اوف جودز سولد عباره عن ذات مينز البيجينينج انفنتوري اللي هي البضاعه اول المده خلاص البضاعه اللي موجوده عندك في اول السنه وبجمع عليها بلس بعمل لها يو نيد تو ميك ذا سام باي نت كوست اوف بيرشيز اللي هي تكلفه صافي تكلفه المشتريات صافي تكلفه المشتريات دي ما بتكونش اوريدي جيفن بخليك انت تحسبها وبعد كده بشيل منها ماينس الاندنج انفنتوري الحاجات اللي اتبقت معاك في اخر السنه بخصمها عشان في الاخر تطلع الكوست اوف جودز سولد فهو عشان تحسب الكوست اوف جودز سولد هاو تو كالكوليت ذا كوست اوف جودز سولد البيجينينج انفنتوري بلس النت كوست اوف بيرشيز ماينس الاندنج انفنتوري طيب ان طبعا انا اوريدي بكون جايب لك البيجينينج انفنتوري جيفن والاندنج انفنتوري جيفن المشكله بقى عند سيادتك ان النيت كوست اوف بيرشيسز ما بتكونش جيفن طب بخليك تحسبها بحسبها ازاي ادي اهو الخطوه اللي بعتيها عشان تجيب او ذا نيكست ستيب بتجيب ازاي ان انت بتجيب النيت كوست اوف بيرشيسز عباره عن انت بتجيب النيت بيرشيسز بلس الترانسبورتيشن الترانسبورتيشن باكين اوريدي جايبها لك ترانسبورتيشن ان اللي هي مصاريف النقل طبعا هو عايز يعرف تكلفه المشتريات عباره عن ايه تكلفه صافي تكلفه المشتريات عباره عن انت بتجيب صافي المشتريات وبجمع عليها مصاريف النقل مصاريف نقل البضاعه اللي انت بعتها المصاريف النقل اللي بتكون ناتجه من خلال البضاعه اللي انت اشتريتها من المستهلك او من العميل نفسه البضاعه اللي انت اشتريتها بدفع عليها مصاريف نقل فطبعا هنا آه بيقول لك هنا طبعا ان النت كوست اوف بيرشيسز اللي هي عباره عن النت بيرشيسز بلس ان ترانسبورتيشن ان ترانسبورتيشن ان بتكون جيفن النت بيرشيسز ما بتكونش جيفن طب النت بيرشيسز بتتحسب ازاي برضو اهو بخليك تحسبها بتحسبها ازاي هي هي يا شباب نفس فكره النت سيلز عباره عن انت بدا السيلز ماينس حاجتين السيلز ديسكاونت والسيلز ريتيرن اند اند الاونسز بس بدل ما هتبقى سيلز هتبقى ايه بيرشيسز طبعا او البيرتشيسز بشيل منها البيرتشيسز ديسكاونت وبعد كده بشيل منها البيرتشيسز ريتيرنز اند الاونسز عشان في الاخر بتطلع النت ايه النت بيرتشيسز صافي المشتريات فصافي المشتريات اللي هي عباره عن المشتريات وبخصم منها الاي بيرتشيسز ديسكاونت لو انا عملت ديسكاونت على الـ على المشت... على الـ على الـ على, الـ على, الـ على البضاعه اللي انا اشتريتها من المستهلك عمل لي ديسكاونت 
ونفس الوقت طبعا في بضاعه رحت انا رجعتها له اكتشفت ان البضاعه اللي انا اشتريتها في جزء ما في جزء بايظ فرحت مرجعها له فهتتخصم من البرتشيسز فبالتالي عشان تطلع النت برتشيسز عباره عن ذات مينز البرتشيسز ماينس البرتشيسز ديسكاونت اند ماينس البرتشيسز ريتيرنز اند الاونسز طيب يبقى هنا يبقى عندك نمبر 2 و3 و4 طبعا مرتبطين ببعض مرتبطين ببعض ازاي اهي نرجع تاني برضو بسرعة الكوست اوف جودز سولد بتتحسب ازاي بتجيب البيجيننج انفنتوري بلس النت كوست اوف بيرشيسز ماينس الاندنج انفنتوري البيجيننج والاندنج بتكون جيفن النت كوست اوف بيرشيسز انا بخليك تحسبها هتحسبها ازاي النت اوف كوست بيرشيسز عبارة عن النت بيرشيسز بلس الترانسبورتيشن ان الترانسبورتيشن ان بتكون اوريدي جيفن النت بيرشيسز مش هتعرف تطلعها هتحسبها ازاي هتقول ان النت بيرشيسز بتتحسب من خلال البيرشيسز وبخصم منها ال purchases discount and ال purchases returns and allowances عشان تجيب ال net purchases جبت ال net purchases خلاص هت... هتجمع عليها ال transportation in هجيب ال net ايه هجيب ال net cost of purchases جبت ال net cost of purchases اهو هوصل بقى ال cost of goods sold او هاخد بقى ايه هجمعها على ال beginning وبعد كده هشيل منها ال ending هتطلع ال cost of goods sold تمام طبعا ايه دي طلعنا ال cost of goods sold هنرجع بقى في الاول خالص بعد ما انت بتجيب النت سيلز وبعد كده بتخصم منها يو نيد تو ميك ذا ديداكتد باي كوست اوف جودز سولد هتطلع بعد كده الجروس بروفيت اور الجروس مارجن الجروس بروفيت اور ذا اور اور ذا جروس مارجن اللي هي ذات مينز النت سيلز ماينس الكوست اوف جودز سولد بعد ما بتجيب النت سيلز ماينس الكوست اوف جودز سولد خلاص بتجيب الجروس بروفيت بعد كده بعد ما بتجيب الجروس بروفيت اور او بنسميه الجروس مارجن بنخصم منها بقى الايه الاوبريتنج اكسبنس الاوبريتنج اكسبنس اللي هي ايه السيلنج والادمنستريتيف اي حاجه اللي فيها ريليتد بالسيلنج والادمنستريتيف اكسبنس بتسمى تحت مسمى الاوبريتنج اكسبنس اخصمها من الجروس بروفيت او الجروس مارجن هتطلع النت انكم وزي ما قلت لسيادتك لما يكون الجروس بروفيت مور زان ذا اوبريتنج اكسبنسز يبقى دي معناه ان الشركه هتحقق هتحقق لي نت انكم بكذا لو طلع ان الجروس بروفيت ليس زان اقل من الاوبريتنج اكسبنسز بدل ما هيبقى نت انكم هتبقى نت ايه نت لوس تمام بعد كده الخطوه اللي بعديها تمام آه بعد ما انت بتجيب النت انكم بقى بياخد بعد كده آه بتجيب بقى النت انكم فروم اوبريشن بلس النان بتاخد النت انكم فروم اوبريشن اخر حاجه الناتج اللي انت توصلت اليه وبجمع عليها النان اوبريشن ريفينيو اي ايرادات لو في في ايرادات ثانيه جت بس ما لهاش علاقه بالاوبريتنج ريفينيو نان اوبريتنج ريفينيو وبخصم منها بعد كده النان اوبريتنج اكسبنسز عشان تطلع بقى الايه الصافي النت انكم بقى بعد ايه النت انكم افتر نان اوبريتنج ريفينيو اند اكسبنسز بعد كده بعد ما انت بتجيب النت انكم يا شباب خلاص بتاخد بقى النت انكم فروم اوبريشنز اللي هي النت انكم اللي هي خاصه بمصاريف اللي هي النت انكم بتاعك اللي هي متعلقه من ال صافي الدخل اللي هي متعلقه ريليتد باي اوبريشنز اللي هي اللي هي التشغيليه صافي الدخل التشغيلي وباخد عليها بجمع عليها بلس النان اوبريتنج ريفينيو وبشيل منها النان اوبريتنج اكسبنسز عشان تطلع النت انكم افتر نان اوبريتنج ريفينيو اند اكسبنسز طبعا البند الاخير ده ما بيكونش مهم قوي جامد انا اللي يهمني بس في الاخر ان هو اغلب البروبلمز اللي هنحلها مع بعض طبعا يا شباب هتكون في الاخر انت بتوصل اللي يهمني ان انت بتوصل للنت انكم اللي هو بعد افتر اذر اكسبنسز اللي هو بعد الجروس بروفيت انت بعد ما بتجيب الجروس بروفيت اللي هو الفرق ما بين الديفرنس بتوين النت سيلز والكوست اوف جودز سولد بخصم منها الاكسبنسز بتطلع النت انكم لحد كده وستوب طبعا بعد كده بقى لو انا جبت لك نان اوبريتنج ريفينيو نان اوبريتنج اكسبنسز بعد كده بجمع عليها النان اوبريتنج اكسبنسز وبشيل منها النان اوبريتنج اكسبنسز عشان تطلع النت ايه النت انكم بقى اخر حاجه النت انكم افتر نان اوبريتنج بس هو في الاغلب في الاغلب اصلا اغلب الكيسز اللي احنا هناخدها مع بعض ان شاء الله ما مش هتكون اغلبها مش هيكون فيها نان اوبريتنج اغلبها فيها اوبريتنج اساسا اوبريتنج ريفينيو اوبريتنج ايه اكسبنسز 
طبعا دي النهارده المحاضره النهارده اتكلمنا عن الرولز واتكلمنا عن الكلاسيفايد انكم ستيتمنت وضحت لك ان الكلاسيفايد انكم ستيتمنت عندك يو هاف فور سيكشنز وبعد كده شرحت لك طبعا ايه معنى كلمه ريفينيو وات از ذا مينينج اوف ريفينيو وات از ذا مينينج اوف كوست اوف جودز سولد وات از ذا مينينج اوف جروس بروفيت وات از ذا مينينج اوف اوبريتنج اكسبنسز اللي هي ذات مينز السيلنج السيلنج اكسبنسز اند ادمنستريتيف اكسبنسز وات از ذا مينينج اوف نت انكم اند نت لوس ده طبعا النهارده اتكلمنا عن الريليتد انكم ستيتمنت اوف ميرشندايزنج كومباني البالانس شيت يا شباب اللي هي البالانس شيت اوف ميرشندايزنج كومباني اللي هي قائمه المركز المالي بتكون ريليتد بتتعرف على الموقف المالي بتاع الشركه من خلال ان هو الموقف المالي بتاع الشركه اللي هو من خلال ان انت بتتعرف على الاسيتس واللايبيلتس اند اونرز ايكويتي الاسيتس اللي هي عباره عن الاصول الاسيتس اللي هي مكونه ذا اسيتس ذا اسيتس مي بي كلاسيفايد انتو تو ايتمز فيكسد اسيتس and current assets will liabilities may be classified to items in the long term and long term and short term long term liabilities and short term liabilities and the plus owners equity حضرتك ان البالانس شيت ده عباره عن equation مكونه من لازم يطلع ان التوتال assets equal the total liabilities and owners equity بيتعرف على الموقف المالي الموقف المالي للشركه من خلال بيبقى عايز يعرف ايه اللي ليه وايه اللي ايه وايه اللي عليه اللي هي related بالmerchandising company طبعا النهارده شرحت لك كده بشكل عام عشان تبقى فاهم ايه معنى كلمه الانكم ستيتمنت وايه الايتمز وايه المالتي ستيبس المفروض بتتحط في الانكم ستيتمنت ونفس الكلام اتكلمت معاك كده بشكل سريع البالانس شيت عباره عن ايه وان شاء الله المحاضره اللي جايه هناخد كيس استادي عن الانكم ستيتمنت والبالانس شيت هدي لك شويه مالتي شويه ايتمز ومن خلال الايتمز اللي انا هكون مديها لك هطلب من سيادتك تعمل لي الانكم ستيتمنت والبالانس شيت وشكرا